డిపార్ట్మెంటల్ పరీక్షలలో పెన్షన్ సమస్యలు ఎక్కువగా అడుగుతారు ముఖ్యంగా గ్రాట్యుటీ క్యాలిక్యులేషన్కు సంబంధించిన సమస్యలు కూడా ఎక్కువగానే వస్తున్నాయి ఈ వీడియోలో గ్రాట్యుటీని ఎలా లెక్కించాలి ఫార్ములా ఏమిటి అలాగే మే రెండు వేల పదహారు నుండి మే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు జరిగిన యువటి వన్ ఫార్టీ వన్ పరీక్షలో గ్రాట్యుటీకి సంబంధించిన అడిగిన ప్రశ్నలు వాటిని సాధించే విధానాన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ వివరంగా తెలుసుకుందాం గ్రాట్యుటీని మూడు రకాలుగా చెప్పవచ్చు సర్వీస్ గ్రాట్యుటీ ఆర్ రిటైర్మెంట్ గ్రాట్యుటీ డెత్ గ్రాట్యుటీ యాంటిస్పేటరీ గ్రాట్యుటీ గ్రాట్యుటీ లెక్కింపునకు అవసరమైన ముఖ్యమైన అంశాలు లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పే అంటే ఉద్యోగి యొక్క చివరి మూల వేతనం డిఏ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ గ్రాట్యుటీ ఫార్ములా మ్యాక్సిమం గ్రాట్యుటీ బేసిక్ పే డిఏ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ని సమస్యలోనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే అవసరాన్ని బట్టి క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్కి వెయిటేజ్ కూడా కలుపుకొని ఆ తర్వాత క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ని అర్ధ సంవత్సరాల్లోకి మార్చుకోవాలి గ్రాట్యుటీ పొందాలంటే ఉద్యోగికి మినిమం ఐదు సంవత్సరాల సర్వీసు ఉండాలి అయితే ఉద్యోగి మరణించిన సందర్భంలో మాత్రం క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ని ప్రత్యేకంగా నిర్ధారిస్తారు ఒక సంవత్సరం సర్వీసు లోపే ఉద్యోగి మరణించినట్లయితే అతని యొక్క క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీసును మూడు సంవత్సరాలుగా ఒక సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ సర్వీస్ కలిగి ఉండి ఐదు సంవత్సరాల లోపు సర్వీస్ ఉన్నట్లయితే అతని యొక్క క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీసును తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా పరిగణిస్తారు అలాగే ఐదు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువగా ఉన్న సర్వీసును పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా పరిగణిస్తారు గ్రాట్యుటీకి ఫార్ములా లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ ఇంటూ సర్వీస్ ఇన్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ యాంటిస్పేటరీ గ్రాట్యుటీ ఫార్ములా అడ్మిషబుల్ గ్రాట్యుటీ ఇంటూ ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ మే రెండు వేల పదహారు నుండి మే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగిన ఈఓటీ వన్ ఫార్టీ వన్ పరీక్షలలో గ్రాట్యుటీకి సంబంధించి అడిగిన ప్రశ్నలు వాటిని సాధించే విధానాన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ వివరంగా చూద్దాం ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ శ్రీమతి బి లలిత రిటైర్డ్ ఆన్ సూపర్ అనివేషన్ పెన్షన్ విత్ బేసిక్ పే ఆఫ్ రూపీస్ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ అండ్ డిఏ రూపీస్ సెవెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫోర్ అండ్ కంప్లీటెడ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ ఫైండ్ అవుట్ రిటైర్మెంట్ గ్రాట్యుటీ ఈ సమస్యలో బేసిక్ పే అరవై ఆరు వేల మూడు వందల ముప్పైగా ఇచ్చారు అలాగే డిఏ ఏడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు అని ఇచ్చారు క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీసు ముప్పై సంవత్సరాలు అని ఇవ్వబడింది అయితే సూపర్ అన్వేషన్ ద్వారా రిటైర్మెంట్ పొందినటువంటి వ్యక్తికి ఐదు సంవత్సరాల సర్వీస్ వెయిటేజీ కలుపుతాం కాబట్టి క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ ఈక్వల్ టు ముప్పై సంవత్సరాలు ప్లస్ ఐదు సంవత్సరాలు ఈ మొత్తం కలుపుకుంటే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు వస్తుంది అయితే రివైజ్డ్ పెన్షన్ రూల్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ప్రకారం ఒక వ్యక్తి యొక్క గరిష్ట సర్వీసు ముప్పై మూడు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఆ గరిష్ట సర్వీస్ను ముప్పై మూడు సంవత్సరాలుగానే పరిగణిస్తారు కాబట్టి ఈ సమస్యలో క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీసు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలుగా మనం పరిగణిస్తాం అయితే ఈ సర్వీస్ని మనం హాఫ్ ఇయర్స్ అంటే అర్ధ సంవత్సరాల్లోకి మార్చుకోవాలి ముప్పై మూడు సంవత్సరాలని అర్ధ సంవత్సరాల్లోకి మార్చుకున్నట్లయితే అరవై ఆరు హాఫ్ ఇయర్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు గ్రాట్యుటీ ఫార్ములా చూద్దాం లాస్ట్ డౌన్ బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ ఇంటూ సర్వీస్ ఇన్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ ఈ ఫార్ములాలో మనకి ఇవ్వబడినటువంటి అన్ని విలువలను ప్రతిక్షేపణ చేద్దాం వ్యాల్యూస్ మొత్తాన్ని కూడా మనం సూక్ష్మీకరణ చేస్తే పన్నెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల మూడు వందల నలభై ఆరు అని మనకి వస్తుంది ఈ సమస్య ఆర్పిఎస్ రెండు వేల పదిహేను ప్రకారం ఇవ్వబడింది కాబట్టి ఆర్పిఎస్ రెండు వేల పదిహేను ప్రకారం 
మ్యాక్సిమం గ్రాటివిటీ అంటే గ్రాటివిటీ యొక్క సీలింగు గ్రాటివిటీ పన్నెండు లక్షలు అయితే మనకు సమస్యలో సింప్లిఫికేషన్ చేసినట్లయితే పన్నెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల మూడు వందల నలభై ఆరు వచ్చింది కానీ సీలింగు పన్నెండు లక్షలే కాబట్టి ఈ ప్రశ్న యొక్క సమాధానం పన్నెండు లక్షలు అవుతుంది ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ కేరాని టీచర్ రిటైర్డ్ వాలంటర్లీ ఫ్రమ్ సర్వీస్ విత్ బేసిక్ పే ఆఫ్ రూపీస్ సెవెంటీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ అండ్ డిఏ రూపీస్ ఎలెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫోర్ అండ్ కంప్లీటెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ విత్ వెయిటేజ్ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ గ్రాటివిటీ ఈ సమస్యలో లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పే సెవెంటీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ అని ఇచ్చారు అలాగే డిఏ రూపీస్ లెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫోర్ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీసు సర్వీస్ వెయిటేజ్తో కలిపే ఇచ్చారు కాబట్టి క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీసు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలే అంటే ఇక్కడ మనం వెయిటేజ్ కలపాల్సిన అవసరం లేదు ఈ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీసుని అర్ధ సంవత్సరాల్లోకి మార్చుకుందాం అప్పుడు క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీసు ఫిఫ్టీ ఫోర్ హాఫ్ ఇయర్స్గా మారుతుంది ఈ ఫార్ములా లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ ఇంటూ సర్వీస్ ఇన్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ మనకి తెలిసినటువంటి ఈ వాల్యూస్ని ఈ ఫార్ములాలో ప్రతిక్షేపణ చేద్దాం సెవెంటీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ప్లస్ లెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ ఈ మొత్తాన్ని మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే లెవెన్ ల్యాక్స్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో ఇచ్చినటువంటి సమస్య యొక్క సమాధానం రూపీస్ లెవెన్ ల్యాక్స్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అవుతుంది ప్రాబ్లం నెంబర్ త్రీ ఫైండ్ అవుట్ ద యాంటిస్పెటరీ గ్రాటివిటీ ఆఫ్ ద అడ్మిషబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ యాజ్ వెరిఫైడ్ బై ద ఏజిఏపి హైదరాబాద్ సమస్యలో అడ్మిషబుల్ గ్రాటివిటీ రూపీస్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ అని ఇచ్చారు యాంటిస్పెటరీ గ్రాటివిటీ ఫార్ములా అడ్మిషబుల్ గ్రాటివిటీ ఇంటూ ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ ఈ ఫార్ములాలో అడ్మిషబుల్ గ్రాటివిటీ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఇంటూ ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ దీన్ని సూక్ష్మీకరించినట్లయితే నైన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ అని వస్తుంది కాబట్టి యాంటిస్పెటరీ గ్రాటివిటీ ఈక్వల్ టు రూపీస్ నైన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫోర్ ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రొవిజనల్ గ్రాటివిటీ ఆఫ్ రూపీస్ ఎయిట్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ యాజ్ అడ్మిషబుల్ గ్రాటివిటీ వెరిఫైడ్ బై ఏజిఏపి హైదరాబాద్ ఇటువంటి కన్ఫ్యూజింగ్ సమస్యలు కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే ప్రొవిజనల్ గ్రాటివిటీ అనేది అసలు చెల్లింపబడదు కాబట్టి ఇటువంటి సమస్యలు అడిగినప్పుడు సమాధానం నిల్ లేదా జీరో లేదా నాట్ అడ్మిషబుల్ అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఏ సుపీరియర్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ ఎక్స్పైర్డ్ వైల్ ఇన్ సర్వీస్ విత్ బేసిక్ పే ఆఫ్ రూపీస్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ అండ్ డిఏ రూపీస్ సెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ అండ్ కంప్లీటెడ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఫైండ్ అవుట్ గ్రాటివిటీ హూ అపాయింటెడ్ ప్రయర్ టు సిపిఎస్ ఈ సమస్యలు ఉద్యోగి యొక్క లాస్ట్ డౌన్ బేసిక్ పే రూపీస్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అలాగే డిఏ రూపీస్ సెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఈ సమస్యలు ఉద్యోగి ఎనిమిది సంవత్సరాల సర్వీసు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత మరణించాడు అయితే గ్రాట్యుటీని లెక్కించేటప్పుడు ఐదు సంవత్సరాల మించి ఉన్నటువంటి సర్వీసును కూడా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల సర్వీసుగా పరిగణించడం జరుగుతుంది కాబట్టి క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీసు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా మనం ఇక్కడ మార్చుకోవాలి అలాగే దీనిని అర్ధ సంవత్సరాల్లోకి మార్చుకున్నట్లయితే థర్టీ సిక్స్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవుతుంది గ్రాట్యుటీ ఫార్ములా లాస్ట్ డౌన్ బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ ఇంటూ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ ఇన్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ని మనం ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ దీనిని మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే ఆన్సరు ఫైవ్ ల్యాక్ 
थ्री थौजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी फाइव काबी ग्राट्यूट ईक्वल टू रूपी फाइव लैक् थ्री थौज एट हंड्रेड सिक्सटी फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स एन ई एस आफीसर् वर्किंग इन द स्टेट रिटैर्ड ऑन थर्टी फस्ट डिसेबर टू थौज सिक्सटीन फैंड मैक्सीम ग्राट्यूटी पेबल टू हिम ईएस आफीसर्स की सेंट्रल सिविल सर्वीस पेंशन रूल वर्ति वीट प्रकार ईएस आफीसर्स को चलती मैक्सीम ग्राट्युटी इरव लक्षल क्वेश्चन नंबर सेवन फैंड द प्रोविजनल ग्राट्युटी अवट आफ द ग्राट्युटी फिस्ड रूपी टेन लैक्स अच्छे इंत मन को प्रोविजनल ग्राट्युटी अने असल चलूटी प्रश्न या सधान निल्दी लेकिन जीरो अकते नाट अडमिशबल अस्ता अंत का प्रोविजनल ग्राट्युटी लिखिं को संबंधी एट विषया रिवर्ज पेंशन रूल नयी ए विवरी जरगले क्वेश्चन नंबर एट फैंड द ऐंटेटरी ग्राट्युटी अवट आफ द ग्राट्युटी फिस्ड ट्व लैक्स बै एजीएपी हईदराबाद यह समस्या में अडमिशबल ग्राट्युटी ट्व लैक्स ऐंटेटरी ग्राट्युटी ने मैं इप्ड लिखी ऐंटेटरी ग्राट्युटी की फार्मला अडमिशबल ग्राट्युटी इंटू ए बै हड्रेड अडमिशबल ग्राट्युटी ने इक मैं सब्स्टिट्यूट फार्मला अब ट्व लैक्स इंटू ए बै हड्रेड दी मैं सिंप्लीफाई चलते नईन लैक् सिक्सटी थौज काबटी ऐंटेटरी ग्राट्युटी ईक्वल टू रूपी नईन लैक् सिक्टी थौज क्वेश्चन नंबर नईन एसीटी ओ रिटैर्ड आ सूपर ऐनुवेशन पेंशन आफ्टर कंप्लीट थर्टी इयर्स आफ् क्वालिफइंग सर्वीस वित् बेसीक पे आफ रूपी सी फाइव थौज वन हड्रेड फिफ्टी अंड डीए रूपी थर्टीन थौज से सवेन हंड्रेड एटी थ्री फैंड ग्राट्युटी आन फस्ट मार टू थौज सी समस्या लास्ट वन बेसीक पे रूपी सी फाइव थौज वन हड्रेड फिफ्टी डीए रूपी थर्टीन थौज से सवेन हंड्रेड एटी थ्री अभी इव जी अला क्वालिफइ सर्वीस थर्टी इयर्स अच्छे सूपर इनवेशन रिटैर्मेंट तरह वारी सर्वीस लेखेट ऐसी संवस वेटेज कल काबी थर्टी प्लस फाइव थर्टी फाइव इयर्स अच्छे मैक्सीम सर्वीस थर्टी थ्री काबी क्वालिफ सर्वीस थर्टी थ्री इयर्स मन प्रकटी दीन मन हाफ इयर्स मार्चक सिक्टी सिक्स हाफ इयर्स ग्राट्युटी फार्मला लास्ट रौन बेसीक पे प्लस डीए इंटू सर्वीस इन हाफ इयर्स इंटू वन बै फोर मन की तेस वालूस फार्मला सब्स्टिट्यूट सी फाइव थौज वन हड्रेड फिफ्टी प्लस थर्टीन थौज से सवेन हड्रेड एटी थ्री इंटू सिक्टी सिक्स इंटू वन बै फोर यह मोता मन सूक्ष्मीकरण से फोर्टी लैक्स सिक्सटी सैवन थौज थ्री हड्रेड नई फोर पाइंट फाइव अनेसर वो अटे दीर मन नैक्स्ट रूपी को मार्चक फोर्टी लैक् सिक्सटी सैवन थौज थ्री हड्रेड नई फाइव अल पदे प्रकार ग्राट्युटी की उन्वे मैक्सीम सीलिंग ट्व लैक्से इच्छा समस्या संबंधी ग्राट्युटी ट्व लैक्स रूपी अवतनी क्वेश्चन नंबर टेन एन एंप्लाय इन लास्ट ग्रेड सर्वीस डईड आफ्टर कंप्लीटिंग एट इयर्स आफ सर्वीस ही हेज ड्रॉन पे आफ ट्वेंटी थौज वन हड्रेड टेन बिफोर हिज डे अंड डीए दि रा ट्वेंटी फोर पाइंट वन जीरो death come retirement gratuity payable to the family members of deceased government servant ichina samasyalu last round basic pay rupees 20110 da 24.104 percent ani icharu ante da yokka value ivaledu kaani adi enta shatamo ivadam jarigindi ante manam ippudu munduga da ni calculation chesukovali da anedi basic pay aadharanga istharu kabatti बेसीक पे ट्वेंटी फोर पाइंट वन जीरो फोर पर्सेंट अटे फोर थौज एट हड्रेड फारटी सैवन अला क्वालिफ सर्वीस एट इयर्स अव जी अच्छे समस्या एंप्लाई एन संवस क्वालिफ सर्वीस पूर्ति चुस्क तरह मरण काब्ठी ग्राट्युटी लिखिचेट ईद संवस 
మించినటువంటి సర్వీసును కూడా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా పరిగణిస్తాం కాబట్టి ఈ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ని హాఫ్ ఇయర్స్లోకి మార్చుకున్నట్లయితే థర్టీ సిక్స్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవుతుంది గ్రాట్యుటీ ఫార్ములా లాస్ట్ వన్ బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ ఇంటూ సర్వీస్ ఇన్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ బేసిక్ పే డిఏ వాల్యూస్ని ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ టెన్ ప్లస్ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ అవుతుంది దీనిని సింప్లిఫికేషన్ చేసినట్లయితే గ్రాట్యుటీ టూ ల్యాక్ ట్వంటీ అని వస్తుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ ఎ టీచర్ ఎక్స్పైర్డ్ వైల్ ఇన్ సర్వీస్ అండ్ కంప్లీటెడ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ విత్ బేసిక్ పే ఆఫ్ రూపీస్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ అండర్ ఆర్పిఎస్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ డిఏ రూపీస్ లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఫైండ్ అవుట్ గ్రాట్యుటీ ఈ సమస్యలు లాస్ట్ డౌన్ బేసిక్ పే ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ డిఏ లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఎయిట్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఉద్యోగి ఎనిమిది సంవత్సరాల సర్వీసు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత సర్వీసులో మరణించాడు కాబట్టి ఇటువంటి సందర్భంలో క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీసును లెక్కించేటప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలకు మించి ఉన్నటువంటి సర్వీసును కూడా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా పరిగణిస్తాము దీనిని హాఫ్ ఇయర్స్లోకి మార్చుకున్నట్లయితే థర్టీ సిక్స్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవుతుంది గ్రాట్యుటీ ఫార్ములా లాస్ట్ వన్ బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ ఇంటూ సర్వీస్ ఇన్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ బేసిక్ పే డిఏ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ వాల్యూస్ని ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ ప్లస్ లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ ఈ మొత్తం సమస్యని సింప్లిఫై చేసినట్లయితే గ్రాట్యుటీ ఈక్వల్ టు రూపీస్ ఫోర్ ల్యాక్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ అని వస్తుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ వాట్ ఈజ్ ద గ్రాట్యుటీ పేయబుల్ టు గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ రిటైర్డ్ ఆన్ సూపర్ అనివేషన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ విత్ లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పే ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైంటీ అండ్ డిఏ ఆఫ్ రూపీస్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ ఈ సమస్యలు లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పే ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైంటీ అలాగే డిఏ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ అలాగే క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీసు థర్టీ ఇయర్స్ ఇచ్చారు ఉద్యోగి సూపర్ అనివేషన్ పెన్షన్ ద్వారా రిటైర్మెంట్ పొందాడు కాబట్టి ఈ థర్టీ ఇయర్స్కి ఫైవ్ ఇయర్స్ వెయిటేజ్ మనం కలుపుతాము అంటే క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీసు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది అయితే మ్యాక్సిమం క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీసు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలకు మించకూడదు కాబట్టి క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీసును ముప్పై మూడు సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ పరిగణిస్తాము దీనిని హాఫ్ ఇయర్స్లోకి అంటే అర్ధ సంవత్సరాల్లోకి మార్చుకున్నట్లయితే అరవై ఆరు అర్ధ సంవత్సరాలుగా వస్తుంది గ్రాట్యుటీ ఫార్ములా లాస్ట్ వన్ బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ ఇంటూ సర్వీస్ ఇన్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ కాబట్టి ఈ ఫార్ములాలు మనకి తెలిసినటువంటి ఈ వాల్యూస్ అన్నింటినీ కూడా ప్రతిక్షేపణ చేద్దాం అప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైంటీ ప్లస్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ వస్తుంది దీనిని మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే గ్రాట్యుటీ లెవెన్ ల్యాక్స్ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ రూపీస్ అవుతుంది నెంబర్ థర్టీన్ ఏ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ విత్ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ ఆఫ్ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ టూ మంత్ ఫోర్ డేస్ విత్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ హిస్ పే యాజ్ ఆన్ రిటైర్మెంట్ ఈజ్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ దెన్ క్యాలిక్యులేట్ గ్రాట్యుటీ ఇచ్చిన సమస్యలు లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పే ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ అని ఇవ్వబడింది డిఏ ఈ సమస్యలు ప్రత్యేకంగా ఇవ్వలేదు అయితే గ్రాట్యుటీ క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి డిఏ అవసరం కాబట్టి ఇక్కడ చిన్న క్లూ మాత్రం ఇచ్చారు ఏంటంటే ఉద్యోగి ముప్పై ఒకటి పన్నెండు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన రిటైర్మెంట్ పొందాడని అయితే ముప్పై ఒకటి పన్నెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి ఏపీ ఉద్యోగులు తీసుకుంటున్నటువంటి డిఏ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే బేసిక్ పేలో అంటే నలభై రెండు వేల నాలుగు వందల తొంభైలో ఇరవై ఏడు పాయింట్ రెండు నాలుగు ఎనిమిది శాతం అంటే పదకొండు వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఎనిమిది అవుతుంది క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీసు థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ టూ మంత్స్ ఫోర్ డేస్ అని ఇచ్చారు అలాగే ఇది వెయిటేజ్తో కలిపి
క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది దీనిని అర్ధ సంవత్సరాల్లోకి మార్చుకున్నట్లయితే అరవై ఆరు అర్ధ సంవత్సరాలు అవుతుంది గ్రాట్యుటీ ఫార్ములా లాస్ట్ ఆన్ బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ ఇంటూ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ ఇన్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ వాల్యూస్ని ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ ప్లస్ లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ దీన్ని సింప్లిఫై చేసినట్లయితే గ్రాట్యుటీ రూపీస్ ఎయిట్ ల్యాక్ నైంటీ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ టూ అని వస్తుంది గ్రాట్యుటీ అంశానికి సంబంధించి క్యాలిక్యులేషన్తో పని లేకుండా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు గుర్తించగలిగినటువంటి ప్రశ్నలు కూడా అడుగుతున్నారు వీటిలో కొన్నిటిని ఇప్పుడు చూద్దాం నెంబర్ వన్ పాయింట్ అవుట్ ద మ్యాక్సిమమ్ గ్రాట్యుటీ పేయబుల్ టు ఏఐఎస్ ఆఫీసర్స్ ఆన్ రిటైర్మెంట్ ఆప్షన్ వన్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఆప్షన్ టూ ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ ఆప్షన్ త్రీ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ టెన్ ల్యాక్స్ సెంట్రల్ సివిల్ సర్వీస్ పెన్షన్ రూల్స్ ప్రకారం ఆల్ ఇండియన్ సర్వీస్ లో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులకు చెల్లించేటువంటి మ్యాక్సిమం గ్రాటివిటీ ట్వంటీ ల్యాక్స్ కాబట్టి ఈ ప్రశ్న యొక్క సమాధానం ఆప్షన్ వన్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ నెంబర్ టూ నో డిఫరెన్స్ ఆన్ రిటైర్మెంట్ గ్రాటివిటీ అండ్ కాంపిటీషన్ షాల్ బి అలౌడ్ ఆన్ ద పెన్షన్ ఉచ్వ శాంక్షన్ నోషనల్లీ ఫిక్స్డ్ అండర్ ద రూల్ ఆఫ్ ఏపీ రివైజ్డ్ పెన్షన్ రూల్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఆప్షన్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆప్షన్ టూ ఫార్టీ సెవెన్ ఆప్షన్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఫార్టీ సిక్స్ నోషనల్గా ఫిక్స్ అయినటువంటి పెన్షన్కు సంబంధించి వచ్చేటువంటి డిఫరెన్స్ అమౌంట్ను రిటైర్మెంట్ తర్వాత గ్రాట్యుటీకి సంబంధించి కానీ కాంపిటీషన్కి సంబంధించి కానీ చెల్లించరు అని ఏపీ రివైజ్డ్ పెన్షన్ రూల్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీలోని రూల్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్లో తెలియజేయటం జరిగింది కాబట్టి ఈ ప్రశ్న యొక్క సమాధానం ఆప్షన్ త్రీ రూల్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ద ప్రోరేట్ ఆఫ్ పెన్షన్ ఆర్ రిటైర్మెంట్ గ్రాట్యుటీ మే బీ శాంక్షన్డ్ అండర్ ద రూల్ ఆప్షన్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఆప్షన్ టూ థర్టీ సిక్స్ ఆప్షన్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ ఆప్షన్ ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ ఈ రివైజ్డ్ పెన్షన్ రూల్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీలోని రూల్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్లో రిటైర్మెంట్ గ్రాట్యుటీ అలాగే ప్రోరేట్ ఆఫ్ పెన్షన్ శాంక్షన్ గురించి తెలియజేశారు కాబట్టి ఈ ప్రశ్న యొక్క సమాధానం ఆప్షన్ టూ రూల్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ నెంబర్ ఫోర్ ఫైండ్ అవుట్ ద మ్యాక్సిమం గ్రాట్యుటీ పేయబుల్ ఇన్ ఆర్పిఎస్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్పిఎస్ రెండు వేల పదిహేను ప్రకారం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చెల్లించేటువంటి మ్యాక్సిమం గ్రాట్యుటీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పన్నెండు లక్షలుగా నిర్ధారించడం జరిగింది కాబట్టి ఈ ప్రశ్న యొక్క సమాధానం ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ నెంబర్ ఫైవ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ గ్రాట్యుటీ ఆన్ బిలేటెడ్ పేమెంట్ మెన్షన్డ్ అండర్ ద డాష్ రూల్ ఆఫ్ ఏపీ రివైజ్డ్ పెన్షన్ రూల్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఆప్షన్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆప్షన్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆప్షన్ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉద్యోగి రిటైర్మెంట్ తర్వాత పొందేటువంటి గ్రాట్యుటీ చెల్లింపులు బాగా ఆలస్యం జరిగినప్పుడు ఆ ఉద్యోగికి ఐదు శాతం వడ్డీతో కలిపి గ్రాట్యుటీని చెల్లించడం జరుగుతుంది ఈ విషయాన్ని ఏపీ రివైజ్డ్ పెన్షన్ రూల్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీలోని రూల్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్లో తెలియజేశారు కాబట్టి ఈ ప్రశ్న యొక్క సమాధానం ఆప్షన్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ నేన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద స్టేట్ రిటైర్డ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద మ్యాక్సిమం గ్రాట్యుటీ పేయబుల్ టు హిమ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్కు చెల్లించేటువంటి మ్యాక్సిమం గ్రాట్యుటీ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అని మనం గతంలోనే చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఈ ప్రశ్న యొక్క సమాధానం ట్వంటీ ల్యాక్స్ నెంబర్ సెవెన్ నామినేషన్స్ మే బీ మేడ్ ఫర్ రిసీవింగ్ రిటైర్మెంట్ గ్రాట్యుటీ యాజ్ మెన్షన్డ్ అండర్ ద రూల్ ఆఫ్ ఏపీ రివైజ్డ్ పెన్షన్ రూల్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ రిటైర్మెంట్ గ్రాట్యుటీ చెల్లింపుకు సంబంధించి ఉద్యోగి నామినేషన్స్ చేసుకునే విధానాన్ని రూల్ నెంబర్ ఫార్టీ నైన్లో తెలియజేశారు కాబట్టి ఈ ప్రశ్న యొక్క సమాధానం ఫార్టీ నైన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ హూ రిటైర్డ్ బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఈ ప్రశ్న యొక్క సమాధానం ఆప్షన్ టూ సర్వీస్ గ్రాట్యుటీ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ డెత్ గ్రాట్యుటీ అండ్ కమ్యూటెడ్ వాల్యూ డ్యూ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ టు ద హెయిర్స్ ఈజ్ డిస్క్రైబ
మరణించిన ఉద్యోగికి సంబంధించినటువంటి డెత్ గ్రాట్యుటీ చెల్లింపులు ఎటువంటి ప్రొసీజర్ను పాటించాలో ఏపీ ట్రెజరీ కోడ్లోని ట్రెజరీ రూల్ సిక్స్టీన్ సబ్ రూల్ నైంటీ త్రీలో తెలియజేశారు కాబట్టి ఈ ప్రశ్న యొక్క సమాధానం ఆప్షన్ టూ ఎస్ఆర్ నైంటీ త్రీ టీఆర్ సిక్స్టీన్ నెంబర్ టెన్ ద ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ టు రూపీస్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఈజ్ ఆర్డర్డ్ ఇన్ జివో ఈ ప్రశ్న యొక్క సమాధానం జివో ఎంఎస్ నెంబర్ సిక్స్ డేటెడ్ లెవెంత్ జనవరి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ యాజ్ పర్ ఉచి జివో ఏపీ గవర్నమెంట్ ఎక్స్టెండెడ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ గ్రాట్యుటీ అండ్ డెత్ గ్రాట్యుటీ టు ఆల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కవర్డ్ ఇన్ ఎన్పిఎస్ అపాయింటెడ్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పనిచేస్తున్నటువంటి సిపిఎస్ ఉద్యోగులు కూడా రిటైర్మెంట్ గ్రాట్యుటీ అలాగే డెత్ గ్రాట్యుటీ పొందడానికి అర్హులే అని జీఓఎంఎస్ నెంబర్ నూట ఏడు తేదీ ఇరవై తొమ్మిది ఆరు రెండు వేల పదిహేడు ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులను జారీ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం జీఓఎంఎస్ నెంబర్ నూట ఏడు తేదీ ఇరవై తొమ్మిది ఆరు రెండు వేల పదిహేడు నెంబర్ ట్వెల్వ్ ద యాంటిస్పేటరీ గ్రాట్యుటీ మే బీ శాంక్షండ్ అండర్ డాష్ రూల్ ఆఫ్ ఏపీ ఆర్పిఆర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఏపీ రివైజ్డ్ పెన్షన్ రూల్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీలోని రూల్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆధారంగా యాంటిస్పేటరీ గ్రాట్యుటీని చెల్లిస్తారు కాబట్టి ఈ ప్రశ్న యొక్క సమాధానం ఆప్షన్ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ నెంబర్ థర్టీన్ ద పోర్షన్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ అమౌంట్ అలకబుల్ టు ద సక్సెసర్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ ఫర్ ద పెన్షనర్స్ హూ రిటైర్డ్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ షాల్ బీ చార్జ్డ్ టు ద హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ బైఫర్కేషన్ జరిగిన తర్వాత రిటైర్మెంట్ పొందినటువంటి ఉద్యోగులకు చెల్లించేటువంటి గ్రాట్యుటీని హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ టూ జీరో సెవెన్ వన్ డ్యాష్ జీరో వన్ డ్యాష్ వన్ జీరో ఫోర్ డ్యాష్ జీరో జీరో డ్యాష్ టూ ఫోర్ డ్యాష్ జీరో ఫోర్ జీరో డ్యాష్ జీరో ఫోర్ టూ ద్వారా చెల్లించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రశ్న యొక్క సమాధానం ఆప్షన్ త్రీ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ టు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ మెన్షన్డ్ అండర్ ఏపీ ఆర్పిఆర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ మరణించినటువంటి ఉద్యోగుల యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు చెల్లించేటువంటి గ్రాట్యుటీని చెల్లించే విధానం గురించి ఏపీ ఆర్పిఆర్ నైన్టీన్ ఎయిటీలోని రూల్ నెంబర్ ఫార్టీ సెవెన్లో తెలియజేశారు కాబట్టి ఈ ప్రశ్న యొక్క సమాధానం ఆప్షన్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్